你现在看到的是印度神盾加尔各答级驱逐舰，一款三哥号称比零五五大区还要强大的驱逐舰，所以今天我们就拿三哥全部四艘的加尔各答级驱逐舰来 PK 一下我们一艘零五五万吨大区。现在零五五大区在预警机的中继指导下，朝着上千公里外的四艘加尔各答级驱逐舰开始发射鹰击二十一反舰弹道导弹。此次万吨大区所携带的十六枚鹰击二十一将会朝着四艘加尔各答级驱逐舰全部发射，而四艘加尔各答级驱逐舰这边同样有预警机加持。但是他们反舰导弹射程不够，所以有没有预警机的支持，对他们来说都一样，最多也就是提前一些时间知道自己即将被揍。如果你不相信我，我们就简单介绍一下加尔各达级驱逐舰的武器配置跟性能，你就知道他们为什么如此拉胯。其满载排水量 7,400 全舰一共装配了48个垂发单元，前方垂发单元装填了32枚巴拉克8防空导弹，巴拉克8最大射程30公里左右，属于典型的短距防空导弹，也是加尔各达级驱逐舰唯一装配的防空导弹。另外，中间的垂发装填有16枚布拉莫斯反舰导弹，其资料描述最大射程290公里，但越南以6折的价格购买了一批进行试验射击，发现最多只能飞行120公里。这里即使射程给它拉满到290公里，并给他们配上100架预警机，他们也不可能打到我们的055大区。所以不要再问他们为什么不反击，因为他们实在没有反击的能力，甚至一会可能连防守的机会都没有。现在16枚鹰击21反舰弹道导弹，经过几分钟的飞行，已经飞抵到了加尔各达级驱逐舰上。开始朝着他们以超过10马赫的速度反冲了下去，而加尔各达级驱逐舰只有巴拉克8短距防空导弹，只能等鹰击21反舰导弹无限接近后，他们才有发射的机会。但鹰击21连美军的标准三号，就不要说他们这个叫巴拉克的短距防空导弹，随即来袭的鹰击21直接无视了三哥的防空，命中了加尔各达级驱逐舰。在多枚鹰击21的打击下，四艘加尔各达级驱逐舰也陆续卸载。其实，在这种打击下，就算是他国军舰也。基本没有还手拦截的机会，只是加尔各达级驱逐舰的表现会显得更加拉胯一些。但三哥能把各国的武器传承一艘军舰，其实也算很厉害，只是在性能上达到了出产级报废标准，实在是有些让人无法直视。那今天到这里就结束了，我们下期视频再见。